வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்ட் ஒன்னில் வந்து பேசிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் மீதி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே மெஜாரிட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணுற தேவையான எல்லா இதுவும் வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ ஓகே நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஹவு டு ஜூம் அதாவது எப்படி ஜூம் பண்ணுறது எக்ஸல் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸல் வந்து இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் கிளியராக தெரியாது இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் இந்த கார்னரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கார்னரில் போயிட்டு ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மைனஸ் பண்ணி ரெடியூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம எக்ஸலை தேவைப்படுறப்பெல்லாம் ஜூம் பண்ணோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது ஓகே இது முடியுது ஹவு டு ஜூம் இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ வந்து இதை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து சேஞ்சிங் த ரோ ஹைட் அண்ட் வித் அதாவது எப்படி வந்து ஒரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு காலம் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோ இதோட ஹை இது டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஹைட்டும் ஒரு விட்டு தான் இருக்குது அதை வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ வந்து சப்போஸ் இதை வந்து பெருசு பண்ணுங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு காலம் விட்டு இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலாக டிஃபால்ட்டாக எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ தான் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு பெருசாக வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எயிட்டீன் வச்சிங்களா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருசு பெருசாகிடுச்சு பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் போயிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரோ ஹைட் இருக்குது பார்த்திங்களா ரோ ஹைட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் டிஃபால்ட்டாக பாஞ்சு தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதை ஐம்பதுன்னு வை வச்சிங்கன்னு வைங்க ரொம்ப பெருசாக மாதிரி அந்த செலக்டட் இது மட்டும் பார்த்திங்களா எவ்வளோ பெருசாக மாறிடுச்சு இப்படி தான் வந்து நம்ம காலமில் ஏதாச்சும் ஹை பிட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும்னாலும் இல்லை வந்து ரோவில் வந்து ஹைட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும்னாலும் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து நார்மல் பண்ணுறது வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்குது நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணி சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் ஹைட் வச்சு டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா பாஞ்சு அப்படின்னா பாஞ்சு வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக நார்மலாக இதுக்கு வந்துடும் அப்படி உங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த செல் என்ன டிஃபால்ட்டான ஹைட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார்மேட் பெயிண்ட் இருப்பாங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் நார்மலாக வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி பாங்க இது ஓவராலாக கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக்க பண்ணிட்டு பார்த்திங்களா நார்மலாக வந்துடுச்சு அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஆக்சுவலி இப்போ எப்படி கிளிக் பண்ணோம்னா என்டையர் ரோவுக்கு செலக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ரோவே நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மலாகிடும் இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அதே மாதிரி இதை சேஞ்ச் பண்ணோம்னாலும் இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார்மட் பெயிண்டர் போயிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் நார்மலான லெவலுக்கு வந்துடும் ஸோ வந்து இது ரெண்டும் முடியுதா கலர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து தேர்டு மெர்ஜிங் ஆஃப் டூ செல்ஸ் இப்போ வந்து இப்படி இருக்குன்னு வைங்க சாம்பிளுக்கு வந்து மெர் எப்படி ஒரு ரெண்டு செல் இருக்குது பட் ரெண்டு செல் இருக்கிற ரெண்டு செல்லையும் மெர்ஜ் பண்ணணும் நடுவில் இருக்கிற இந்த கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னா அதை எப்படி அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் சப்போஸ் இங்கே வந்து மறுபடி மெர்ஜின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குன்னு வைங்க இப்போ இதுவும் இதுவும் ஒன்று ஆகணும் ஸோ இதை நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி இது தேவையில்லை இந்த மூணும் மெர்ஜிங் ஆஃப் டூ செல்ஸ் ரெண்டும் வந்து ஒரே செல்லில் வரணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மெர்ஜ் அண்ட் சென்டர் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்களா ஓகே கொடுத்துருங்க அவ்வளோ முடிஞ்சு போச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து இதாகிடும் அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் இந்த மூணு செல்லில் மெர்ஜ் பண்ணுறோம்னாலும் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்களா நடுவில் வந்து நீங்கள் மூணு செல் இங்கே 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 இருக்குது மேலே போனால் இங்கே போய் இப்படி இங்கே இருக்குது மேலே போனால் க்ளியராக தெரியுதா இல்லையான்னு தெரில இருந்தாலும் நான் வந்து ப்ளஸ் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு மேலே கீழே பார்த்தீங்களா இப்போ மூணு செல்லு ஒன்றா இருக்குது இங்கே ஏதாச்சும் டைப் பண்ணிங்கன்னா கூட டைப் பண்ணுற லேட்டாக அவங்கனால காப்பி பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணால் கூட இப்படி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஓகேவா ஸோ வந்து இப்படி தான் ஒரு மோஸ்ட்லி இது எப்போ எப்போ இது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெட்டர் இருக்க யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஓகே நம்ம கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்து கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்தீங்கன்னா பழைய இதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க பழசு வந்துருச்சா ஸோ ஓகே இதுவும் முடிஞ்சது இதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது என்ட்ரிங் நம்பர்ஸ் எக்ஸலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ
செகண்டு ஜேன்னு வச்சுருங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸல் ஒன்றே வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும் இவங்க இந்த எக்ஸல் யூசர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்ட்டு கிளிக் பண்ணி விடுங்க பார்த்தீங்களா ஜனவரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதனால் வந்து நீங்கள் பெரிய டேட்டா என்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் சிம்பிளான தௌசண்ட் ரூபா இருந்தாலும் தௌசண்ட் ரூபாயும் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஃபில் பண்ணிக்கும் அதுவும் சீக்வன்ஸில் ப்ராப்பரான சீக்வன்ஸில் இது ஒன்று ரெண்டு மட்டும் தான் ஃபில் பண்ணுமா வேறு மாதிரி ஃபில் பண்ணாதா அப்படின்னா வேறு மாதிரி ஃபில் பண்ணும் ஸோ சப்போஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு வைங்க அது ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம வச்சுருக்கணும் ஓகேவா இதை ட்ராக் பண்ணி விடுங்க எப்படி வந்துருக்கு பார்த்திங்களா ரெண்டு ரெண்டாகவே போவோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு மூணு இதில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் எக்ஸல் எக்ஸல் லேர்ன் பண்ணிட்டு பண்ணோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ டென் டுவெண்ட்டின்னு வச்சிங்கனா கூட எப்படி வரும் டென் டுவெண்ட்டி இந்த கார்னர் தான் எப்போதுமே கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராக் ஆகி டேட்டா ஃபில் ஆகும் பார்த்திங்களா டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ வந்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறையா டைமில் ஓகே இது முடிஞ்சது மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஹவு டு ஆட் அண்ட் யூஸ் இட் இப்போ வந்து எக்ஸலோட பேசிக் யூனிட் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் யூனிட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி செல்லு தான் பேசிக் யூனிட் எல்லா செல்லும் இந்த ஒரு சீட்டில் இருக்கிற எல்லா செல்லும் சேர்ந்து ஒரு சீட்டை உருவாக்கும் சீட் ஒன்றை உருவாக்கியிருக்கு அதே மாதிரி சீட் டூ இருக்குது சீட் த்ரீ இருக்குது அதே மாதிரி சீட் ஒன் சீட் டூ சீட் த்ரீ இது மூணு சேர்ந்து எக்ஸல் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் புக்கை உருவாக்கியிருக்கு ஸோ இதான் வந்து இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் சீட் எக்ஸ்ட்ரா சீட் டிஃபால்ட்டாக மூணு சீட்டு தான் ஒரு நம்ம என்ட்ரு பண்ணோம்னா எக்ஸ்ட்ரா சீட்டு வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல போயிட்டு இன்சர்ட் அது என்னென்னு எதை இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குது சீட் சீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக தான் செலக்ட் ஆயிருக்கும் ஓகே கொடுங்க சீட் ஃபோர் ஆட் ஆயிடுச்சா ஸோ வந்து இது மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது நான் அதை எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்கிற மாதிரி சிம்பிள் ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க கண்ட்ரோல் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சீட் வந்து ஆட் ஆகிக்கும் இப்போ டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சீட்டை டெலிட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சு போச்சு டேட்டா இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏதாச்சும் டெலிட் பண்ணுறேன்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அடுத்த ரீநேம் எப்படி பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு டெலிட் கொடுத்துருங்க டெலிட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ எப்போதும் டெலிட் பண்ணுறப்ப நம்மகிட்ட கேட்கும் ஏதாச்சும் டேட்டா சேவ் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் நீங்கள் அதை கேர்ஃபுல்லாக ஏதாச்சும் டேட்டா இருந்தால் சேவ் பண்ணுறது எப்போதுமே ஓகே கொடுக்கணும் இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிற டேட்டா போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி வந்து ஒரு சீட் ஆட் பண்ணுறது நம்ம வந்து கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சுக்கிடும் ஸோ இதையும் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ட்ராகிங் த சீட் அதாவது இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த சீட்டும் மூணு எனக்கு வந்து இந்த நாலாவது சீட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது சீட் எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி கொண்டாந்து போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் எப்படி வேணாலும் எந்த சீட்டை எங்கே வேணாலும் தூக்கி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணணும் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட்டை ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகுதா எவ்வளோ சீட் வேணாலும் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அதை வந்து நம்ம எப்படி அதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான சீட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹைட் ஆகிட்டு போகும் ஒரு பத்து சீட்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா மறந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை எப்படி கொண்டாடும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்திங்களா சீட் ஒன் இப்போ வந்து பதினொன்று வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த சைடு நீங்கள் இருக்கிறதெல்லாம் தெரியும் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி சீட்டோட இதை வந்து இந்த இந்த பாட்டமில் இருக்கிற பேனலில் வந்து அப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து நம்ம சீ சீட்டை வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிற இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ரீநேம் பண்ணுறது ரீநேம் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீட் செவன் இருக்குது நம்ம எப்போதுமே யூஸ் பண்ணுறப்ப சீட் சீட்டுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேம் கொடுத்து யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டரான ஐடியா அப்போ தான் வந்து நம்ம அதில் வந்து என்ன டேட்டா என்ட்ரு பண்ணியிருக்குன்னு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ வந்து இந்த சீட்டில் வந்து நான் நேம் பண்ணும்னு வைங்க இந்த சீட்டுக்கிட்ட வந்து கொண்டாந்து இந்த மவுஸ் வச்சுக்கோங்க டபுள் கிளிக் ப
டெலிட் கொடுக்கலாம் சேவ் பண்ணணுமா நீங்கள் இருக்க எனக்கு இது வந்து இது பண்ண வேண்டியனால இந்த ஒர்க் ஷீட் இது இருக்கிற எல்லா ஷீட்டையும் வந்து இது வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ வந்து எனக்கு வந்து அது வேணாம் ஸோ ஒன்று வந்து கேன்சல் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து சீட்டை வந்து டெலிட் பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் டெலிட் டெலிட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து டேப் இந்த டேப்பில் வந்து இந்த ரிப் ரிப்பன் அப்படிம்பாங்க இந்த ரிப்பனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது நம்ம என்ன ஃபார்முலாஸ் இன்ஸ் இன்ஸ் வேணும் சார்ட் இன்சர்ட் பண்ணாலும் சரி லே அவுட்டை சேஞ்ச் பண்ணாலும் சரி நான் இப்போ பண்ணுற எல்லாமே இல்லாமல் எந்த விதமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி இந்த டேப்பில் வந்து தான் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இன்சர்ட் செல்னால் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் செல் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி இங்கே செல்லை இன்சர்ட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து இன்சர்ட்டில் போய்ட்டு ரோவை இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னா சொன்ன மாதிரி இந்த ரோ இன்சர்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இன்சர்ட் பண்ண தெரியாது இங்கே போங்க இன்சர்ட்டாக இன்சர்ட் ரோஸ் இன்சர்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஜிட் கொடுத்து நான் நார்மல் பண்ண வந்துக்கிறேன் அதே மாதிரி டெலிட்டுக்கும் அது மாதிரி சீட்டை இது பண்ணுறதா சீட் காலம்ஸை பண்ணுறதா இல்லை சீட்டை டெலிட் பண்ணுறதா எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ வந்து இங்கேயே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அப்படி தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறத வந்து இங்கே இந்த இடத்துலையும் ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ரீநேமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஆப்ஷனும் இந்த இடத்துலையும் இருக்கும் பட் மோஸ்ட்லி இப்படி யூஸ் பண்ணுறது குயிக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சரி ஓகே டெலிட்டும் முடிஞ்சுது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ஹைட் அன் ஹைட் த சீட் சீ இப்போ வந்து எனக்கு இதை இந்த இது ஹைட் பண்ணணும்னு நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதை ஹைட் பண்ணணும்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஹைடும் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா யாரும் இதை பார்க்க முடியாது ஓகேவா கண்ட்ரோல் எஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஹைட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் ஹைட் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு இப்போ அன்ஹைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த சி நடுவில் டி இல்லை பார்த்தீங்களா இது ரெண்டையும் இது பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ போயிட்டு அன்ஹைட் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ வந்து இது எதுக்காக தேவைப்படுது அப்படின்னா சப்போஸ் எனக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருக்குதுன்னு வைங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்டெப்புக்கு மேலே போட்டேன் கண்ட்ரோல் எக்ஸு கொடுங்க கண்ட்ரோல் வி முடிஞ்சு போச்சா ஸோ வந்து எனக்கு வந்து இப்போ இந்த ரெண்டு காலம் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு காலம் குறுக்க பி சியும் இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இதை வந்து ரீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதை நான் வந்து இதை மூணையும் நான் ஹைடு பண்ணிக்கிட்டேன்னு வைங்க இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க ஒன் ஈக்குவல் டு ஹவு டு ஜூம் ஸோ இது மாதிரி விஷயத்தில் யூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அன்ஹைட் பண்ணிக்கோங்க அன்ஹைட் பண்ணுறது இப்படி தான் அதே மாதிரி தான் ரோவையும் சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லை எனக்கு ஏதாச்சும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கிளிக் பண்ணிட்டு ஹை ஹைடு கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஆறு வந்துச்சு மீது எல்லாம் ஹைட் ஆகிருக்கு மூணுக்கு அப்புறம் எட்டு இருக்கு அந்த ஹை அன்ஹைட் பண்ணுறது ரெண்டு நடுவில் இருக்கிற ரெண்டே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அன்ஹைட் முடிஞ்சு போச்சா அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சீட்டே ஹைட் ஹைட் பண்ணலாம் ஹைடு முடிஞ்சு போச்சு சீட் மூணு போச்சா மறுபடி சீட் அஞ்சு பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் காணாமல் போயிடுச்சா அதே மாதிரி தான் அன்ஹைட் அன்ஹைடுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் இப்போ வந்து எந்தெந்த ரெண்டு சீட் அன் ஹைட் ஆகிருக்கு ரெண்டு சீட்டை வந்து அன்ஹைட் பண்ணோம்னா எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்படியே ஒரு நாள் விட்டுடலாம் மறுபடி இப்போ மறுபடியும் அன்ஹைட் கொடுத்தனா ஒரே ஒரு சீட் தான் இருக்கும் அதையும் ஓகே கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக சீட் த்ரீயும் வந்துடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து சீட்டை வந்து ஹைடு அன்ஹைடு எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் முடிஞ்சதா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வந்து கலர் கொடுக்கலாம் நம்ம இந்த இது இதுக்கு எப்படி நம்ம கலர் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப் இது வேறு டேப் அப்படிம்பாங்க சீட்டுன்னு சொல்லலாம் டேப்னு சொல்லலாம் இது ஒரு டேபு இது ஒரு டேபு இது ஒரு டேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு வந்து அந்த லேர்னிங் எக்ஸல் மட்டும் டீட்டெயில் இருக்குது இது மட்டும் எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சம் இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டு டேப் கலர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கா இதில் போயிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் நான் ரெட்டை செலக்ட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறிடுச்சு ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து டேப் கலரையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான வீடியோஸை நான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு பேசிக் தெரிஞ்சாலே போதும் உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் ஒர்க்கு வந்து ஈஸியாகிடும் நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகிடும்